怕了。你在背着江村生下我给你的孩子的时候，就应该料到一定会有这么一天。所以你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦一素生的，是我黄家文的孩子。别胡说！这是我跟孩子的亲子鉴定报告。如果你们有人有异议的话，现在就可以拿去查验。事情的真相就是，当初秦英素为了攀高枝跟我分了手，但是结婚以后又耐不住寂寞，继续跟我讲。你亲口说过，你跟江村很早以前就开始分房睡，你亲口说过他根本就不爱你，你还亲口说过。要把孩子带回江家，继承江家的财产。带着孩子来这样家里，是吗？金锁，你说的每个字我都记得，但是也只有我这样的，会傻到相信那些话。我曾经相信过，我相信你的心里面还有我。我也相信你说的，一拿到钱你就会带着我跟孩子远走高飞。但是我现在才知道，你心里面根本就没有这么想过。到今天为止，你所做的一切都是为了你自己，我也好，江村也好，孩子也好，通通都是你的工具。你太自私。我今天一定会把孩子带走。我是绝对不可能让我的孩子跟你这样一个母亲待在一起。告诉你，休想！喂，宋奶奶，你来了。哎呀，江太太，这孩子真可爱啊！你瞧瞧，这真是人逢喜事精神爽啊！看，皮肤也比以前白皙了好多。啊。是，还有，我以为不生孩子能躲过一劫，可谁知道，带孩子比生孩子更累。以后啊。我也找人去外面代孕，这样呀，我也能轻松轻松。<笑>今天人多，我就不招呼你们了，你们随意啊，宋太太。啊，好，那你先忙，走。哎，我看呀，是真的不能生。要不咱们要找人去外面代孕呀？我刚才问到的时候，他的表情多尴尬呀。我就说嘛。是私生子，英素，这这么大的场面，江村怎么还不来啊？妈，你先带孩子上楼吧，孩子该换尿布了。孩子刚换的尿布，再说咱们摆的是满月酒，这宾客们都是来看孩子的，我我带走也不合适啊。待会儿我不在，他们肯定问东问西的，你又答不上来，你还是带孩子上楼吧。人都到齐了，你还不准备出去啊？他既然有本事逼我开这个满月酒，就有本事自己去应付。你这不是诚心让他难堪吗？孩子满月酒，你一个一个当爸的，你说不去，这背后多少人对秦英素是指指点点的？那是他自己找的。黄家文呢？我哪知道？来那么多人啊！我一个个的，我也盯不过来。一会儿要是真闹起来，你告诉我，你怎么办？你怎么还没穿衣服啊？这宾客都到的差不多了，一直都在问我，你怎么还不来？你这是打算宴会结束才去啊？秦英素，放弃吧。什么意思？如果你现在同意离婚。我马上就跟你出去，我保证这个满月酒办得漂漂亮亮、顺顺利利，我还可以给你的孩子充足的赡养费。这算什么呀？威胁我？我说过了
，我不会离婚的，休想！算计好了是吧？用这个来威胁我。不过你真是小瞧了我秦一素，今天就算你不出现，我照样可以把满月酒办完。丢脸算什么？我现在还是江太太，丢的也是江家的脸。看来你还是不想把事情做得太绝。可是这秦英素有点太执迷不悟了。这一会儿，黄嘉文要是当着那么多人的面揭穿孩子的身世，那他可就真的完了。让我静一静吧。喂，爸，你怎么还没到啊？人都到齐了，都等着您呢。还有您的大孙子，英素，你爸身体不舒服，一早就说不去了。江村没告诉你吗？他，他告诉我了，我给忘了，不好意思啊，安阿姨。江村，原来你早就算计好了。你以为爸不来，我就没有办法了，是吗？喂，幺九零八号，不来后果自负。喂，喂。哟，来了，喝什么？红酒还是咖啡啊？我不是都让你走了吗？你还来干什么？你到底想要干什么？我想干什么？你不是应该最清楚？我不是说了你要的我给不了，你是不是要害死我？你说啊，算我最后劝你一句，别把事情想得那么好。你就算逼着江村认了孩子，又能怎么样？江村什么人了、啊？他能轻易放过你？跟我走吧，好不好？江官给了我一笔钱，够咱俩生活。你别做梦了。我是谁？我是江太太，你是什么东西？啊？我是什么东西？你不是应该最清楚吗？我是你两个孩子的父亲。我告诉你们，今天只有两个选择：要么你带着孩子跟我走，要么我现在就出门把我俩关系公之于众。你敢？姐姐一直在骗你，她跟乡村根本就没什么关系。她不愿意回到乡下，是因为那个孩子是我们两个私生子。你给我住嘴！小池，你别听他胡说八道，他是骗你的，他骗你的。你回答我，孩子到底是不是乡村的？先听我解释，你说呀，孩子是不是乡村的？为什么？为什么你要这样对我？为什么你是这样的人，小芝？你坐，你先别跟着我走。五十。
秋，是我一直伤害江村，我怎么这么傻呀？现在不是应该在飞机上吗？江村，对不起。你怎么了？我知道了，一直都是我害了你。对不起，江村。好好，先别着急，告诉你在哪。待着，别动啊。你坐，什么都别问，赶紧带着孩子上楼去。这这这满月，你说了赶紧上去。啊啊啊！行行首先，感谢大家参加我跟江村孩子的满月礼。但是由于孩子的身体临时出了点状况，所以我们必须马上带他去医院。为了表示我跟江村的歉意，接下来的酒宴将会继续。改日我们一定逐一登门致歉。对不起。啊，这是还没结束呢。嫂子，这满堂宾客的，你说走就走，这不合适吧？博儿，孩子病了，我跟你哥要去医院，这儿就靠你了。哎，既然是这样的话，我给我哥打个电话。不用了，你哥没空。秦英素，你当我们大家都是傻子是吗？到现在了，我哥都没来，明眼人都看得出来，他根本就不想认这两个孩子。江博儿，给我住口！长那么多的人，你别丢江家的脸。丢脸的是你，秦英素。你敢不敢跟大家说一下，你这两个孩子是怎么来的呀？你住口！不想说是吧？好，有人说，黄嘉文，黄嘉文，你快来说一说这两个孩子是怎么来的。嘉文，别这么对我。黄嘉文，你可别忘了他是怎么对你，他根本就不爱你，他只是在利用你。你连个备胎都不算，行了，别说了。嘉文，不好意思，扫了诸位的雅兴。你们当中可能有些人认识我。我是秦云素的经纪人啊，不，准确来说，是前经纪人。但是我还有另外一个身份，你们都不知道。我还是他的前男友。你住嘴！他疯了，他疯了，宝儿，他有神经病，给我带走！怕了。那你在背着江村生下我跟你的孩子的时候，就应该料到一定会有这么一天。对，你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦英素生，是我黄嘉文的孩子。胡说！这是我跟孩子的亲子鉴定报告。如果你们有人有异议的话，现在就可以拿去查验。事情的真相就是，当初秦英素为了攀高枝跟我分了手，但是结婚以后又耐不住寂寞，继续跟我讲。你亲口说
你跟江村很早以前就开始分房睡，你亲口说过他根本就不爱你，你还亲口说过要把孩子带回江家，继承江家的财产。金锁，你说的每个字我都记得，但是也只有我这样的，会傻到相信那些话。我曾经相信过，我相信你的心里面还有我。我也相信你说的，一拿到钱你就会带着我跟孩子远走高飞。但是我现在才知道。你心里面根本就没有这么想过。到今天为止，你所做的一切都是为了你自己。我也好，江村也好，孩子也好，通通都是你的工具。你太自私。我今天一定会把孩子带走，我是绝对不可能让我的孩子跟你这样一个母亲待在一起。告诉你，休想！孩子是我秦英素的，是我拼了命生下来的。孩子是我的，他姓江，谁也别想带走他。秦英素，你做了什么梦呢？你算盘打得够精细的呀，你的好梦还差一步就要成真了。你知道这叫什么吗？这就叫报应。给我住嘴！告诉你，孩子是我的，孩子是我秦英素的，姓江，我是江太太，给我立马滚出去！我现在马上就要报警，我让他这一辈子都在监狱里度过。行了啊，你说你这么做，不是让你哥、你爸颜面扫地吗？这不是？现在丢人也比以后丢人强。我告诉你，我必须把这个秦素赶出我们江家。自从这个秦素进了我们江家以后，没一天好日子过。怎么了？怎么了？干什么？正好，哎，那个，赶紧。你就当帮江总一个忙，马上把博儿带走、啊。我不走，我跟秦元素没完。哎，我走吧。哎呀，快走，快走，放开我！走吧，走吧。干嘛呀？出去再说江村，我没想到我姐一直都在骗我，我也没想到一直都在伤害你，对不起。是条狗，时间久了也会有感情吧。但是我又想错了，我连条狗都不如。就算我把所有的东西全部掏出来放在你的面前，只要将寸勾勾小手指，你就会踩过我的心肝脾肺肾，又回到他的身边去。从今往后，你愿意跟谁在一起，我都不管。
只想要回我的孩子。我告诉你，这孩子是我的，谁都别想抢走他。好，那就等着瞧。对不起，之前说了那么多。伤害你的话，对不起。都过去了，本来我还在庆幸，等你走了就不用面对这样的局面，也就不会难过了。我现在庆幸的是，我留了下来，让我知道了真相，让我对自己所做的事情负责。胡志，没必要这么为难自己。整件事情里，其实最无辜的，除了那两个孩子，就是你。不是这样的。其实，我应该早就发现的。当我发现你不是姐姐说的那样的人的时候，我就应该想到。只是我不愿意去想，我，我宁愿盲目的相信姐姐的话，都是我的错。胡志。你看着我，你没有错，你只是太渴望亲情了，太希望有一个亲人在你身边了。而秦素恰恰就是利用了你这一点。我从来没有怪过你，因为即便没有你，我跟秦素的关系也好不到哪去，甚至更糟。放下吧，我希望你还能做回那个向上的、坚强的、可爱的火纸。你先回去吧，我想一个人静一静。你停车！我让你停车，你听见没有？你这个样子，我怎么敢停车？有什么冷静下来再说好吗？好，你不停车是吧？那我现在就下车。哎，你干嘛呀？停停停停！江卓，哎呀，你放开我！你疯了吗？刚才有多危险，你知道吗？你不要命了？我要不要命跟你有什么关系啊？你是我什么人啊？你们一个个都是骗子。江博，你把话说清楚，我骗你什么了？你最近到底怎么了？本来一切都好好的呀，好好的，你们都好好的，我哥也好好的，秦英苏也好好的，你也好好的，就我不好，非常的不好。可你这到底是为什么呀？为什么？你还有脸问我？这个怎么会在你这儿？你当然不想让我知道了，陈岭生，我那么相信你，我问你跟秦英苏是不是有关系，你说没有，我没有想到居然连你也骗我。哎呀，博儿，你误会了，我真的不认识秦英苏。够了，都什么时候了，你还说这种谎话？陈岭生，我江博儿是喜欢你没有错，可你把我当什么人啊？我恨死你了，我简直要恨死你了。哎，博儿。喂，什么？好，好，好，我现在马上就过去。
情况刚稳定，需要休息。阿姨，我把怎么突然又晕倒了？我也不知道，我到疗养院的时候他已经晕倒了，给他针灸也不管用，我就叫了救护车。那现在大夫怎么说？大夫说昏迷的原因还查不出来，只能是维持他的生命。至于什么时候醒过来？海边风大，冷不冷啊？喝点这个。你怎么还没走啊？那满月酒那边怎么办？嗯，到这个时候了，你还在关心别人？满月酒散了，方秘书打电话来说，秦庸素回到了公寓。可能是他无法面对我，又或者……他恨透了我，不想见到我。那你打算怎么办？离婚。嗯、在想什么？我知道，我没有资格说什么。孩子是无辜的，他们还那么小，一个身体还不好。都这个时候了，你还能帮他们说话？我不是为他，我是为了两个孩子。我知道这样让你很为难。我也不是说不让你们离婚，只是能不能别那么快？霍志，你应该清楚，我跟他的关系不可能这样维持下去。这婚我必须离，可是我能保证，尽量能满足他们今后的生活，这也是我唯一能做的。要知道，毕竟是秦英素欺骗我在前。无论你做什么，都是应该的。无论如何，都要谢谢你，谢谢你原谅我。如果可以的话，希望你也可以原谅姐姐。我跟秦素之间还谈什么原不原谅，也没有意义。而你，你要多为自己想一想。之前听秦素说要送你去米兰读书，如果你需要的话，我可以。不用了。现在发生了这么多事情，我怎么能再用你的钱呢？或者你要知道，我帮助你，跟秦素没有任何关系，仅仅是因为你是霍之。我是真心这么想的。现在的我，站在你的面前，就只剩下愧疚。其实，你放心，我从来都没有奢望过要去什么米兰读书。只不过，现在。又真正的回到我自己的生活轨道上来，所以以后不要再关心我，不要再试图帮我做些什么，不要对我好。
就让我们回到最初的样子。最初的样子。曾相识的样子。我承认还有感觉，想起你眼里鹅毛大雪，有天寒地冻才对，能确认我没白白浪费。什么？我知道了，我马上赶过去。你爸的生命体征还算正常，你留在这儿也没用，回去休息吧。有事儿，我会通知你的。我就在这陪着他。你一直照顾我爸也累了，还是你回去休息吧。其实你爸现在这个样子，反倒不会知道孩子不是你的，否则就不是昏迷这么简单了。江村，其实你真的不该走这步。离开我爸爸。有的时候，我觉得你跟秦永素很像，可我爸跟我不一样。我了解他，这么多年，他之所以没有让你进江家，是因为他最在乎的那个人，不是你。做任何事了，更不要让博尔在背后做什么。他是无辜的，我今天也把话说清了。希望我爸在醒了的时候，你已经走了。
The circus tent was strung with every star in the sky. Above the ring I loved so well. Now the young world has grown old. You come on. 你爸怎么样？用不着你管。博儿，你别叫我。干嘛？还有示威啊？哎，她是我之前的女朋友，我以前跟你提过，我很爱她。所以呢？可他不叫秦锁，他叫霍之。啊啊！这么冷。大嘴。啊，加油。好吃。去探班。去啊。我怎么知道呀？那么懒啊。好，我去，我去，我去。好好好好。小芝，这么晚你怎么过来了？我也不知道我能去哪儿，所以就跑来找你。瞧你说的，你要没地方去，来我这儿就对了。快进来，快。我不知道霍芝和秦素是什么关系，但我能肯定的是，霍芝是霍芝，秦素是秦素。所以博儿，我并没有骗你。我只是不知道如何跟你解释。可是，这个世界上怎么可能会有跟秦英素长得一模一样的人？秦英素也从来都没有说过她有双胞胎的姐妹啊。霍之从小是孤儿，所以我也不敢确定他们之间是什么关系。不对，这里面一定有问题。博儿，不管是秦英素也好，霍之也好，那都是过去的事情了。我现在正在努力放下对他的感情，你能不能给我点时间？你，你，你刚才是说什么？你能不能再说一遍？我说。你能不能给我点时间？我会彻底放下对霍之的感情，然后……然后怎么样？然后，如果你愿意的话，我们。不许去，我陪着你。谢谢你，小杨。我又给你添麻烦了。你早就该给我添麻烦了。你要是给我添麻烦，还有这些狗血的事儿吗？笨蛋，还是你对我好。英素啊，英素，出来吃点早点吧
，你终于出来了。妈，我想好了，我是不会跟江村离婚的。只要我是一天的江太太，谁也别想赶我走。英素，你到底是怎么想的？你说你现在离不离婚，已经由不得你了。不到最后一刻，我秦英素绝对不会认输的。哎，你干嘛去？爸住院了，做了儿媳妇，我要去尽孝道。哎呦，你现在去会被人家笑话死。他们以为这样就能打垮我，才是最大的笑话。哎，怎么又来了？江村。这几天累坏了吧？你肯定没好好吃饭。我让妈给你熬点粥，我给你盛碗。不用不用不用不用不用，什么也不用干。律师函我已经让律师印好了，到时候律师楼见吧。江村，马月九没有办也就算了，可是爸现在还在医院里，我们俩真闹离婚，不是让人笑话吗？你以为我在跟你开玩笑吗？你都跟别的男人生了孩子了，你居然还要祈求我对你的原谅，你觉得可能吗？为什么不能原谅啊？我们俩是夫妻啊，而且你出轨了，跟那些女的不三不四的，我说什么？我追究了吗？你简直是恬不知耻！江村，江村，你难道忘了吗？我们结婚的时候你发过誓的，我们要永远相爱的，你都忘了吗？以前是我眼瞎了，但是我的心没有瞎。你们虽然长得是同样一个脸。完全是两类人。你终于承认了是吧？你喜欢上了霍之对吧？就是因为他跟我离婚。就算是没有霍之，我照样跟你离婚。就算没有霍之，你不会这么铁了心跟我离婚的。这婚我一定会离。咱们律师楼见了。小村，小村。哎，小姐，你你的东西掉了，回家了。你为什么又跟着我呀？你跟着我干什么呀？滚！我不让你滚，你滚呀、啊，你滚！这，哎，你这人，我好心把你捡起来，你怎么骂人了、啊、你、啊？你是设计，陷害我，现在你满意了是不是？你满意了是不是？你滚！小师姐，哎，你看，这是你姐秦英素吧？以后她的消息不用告诉我。来集合。你看一看呀。走吧。哎，小师姐这是怎么了？秦英素是你姐呀、啊。哇！快点，快送我去医院！快点，快点，快点！你怎么了？你不是要去公司上班吗？怎么改去医院了？你别问了，赶紧快送我去医院就对了。啊！这医生、病人全都看着秦英素那视频了，这都在那儿阴影着呢。看见了，我本来想安安静静的解决这件事儿。现在倒好，整个秦岛都知道我，我江村有一个精神失常的老婆。你现在想怎么办呀、啊
，先把这些东西删了吧，想办法。好，谢铁军。哎，等等，啊，你帮我问一下，问一下王律师，如果锦衣素真的是精神失常了，会不会影响我离婚？你怀疑秦英素可能是故意的？律师那边，我会沟通好的。对，谢谢。英素，英素啊，你倒是开开门啊！你说你躲在里面算怎么回事啊？我不哭了。英素，你开开门好不好？看这孩子都找你呢，你倒是开门啊！别把自己关在里面。我不哭。英素，你开门。妈知道你不想离婚，妈这就去找江村求情。英素，你开开门好不好？出来。您什么时候方便，麻烦到律师事务所来一趟，我们需要您签署一份文件。是疯了吗？他在家丢人现眼也就算了，现在网络上都是他发疯的视频。这我们家家以后怎么做人呢？他以后不是江家人了。明天我去办离婚手续。离婚。哥，你想通啊？哇，你真的肯离婚了？我当初就跟你说，我就不应该娶那个秦英素，你还不听我的。肯离婚就好，想通了就好。哎，对啊，你不会要多给他赡养费吧？这件事儿你可千万不能心软啊，哥。No， 先不聊这个问题。你不要总是逃避问题。江总，刚才护士说你也没合眼，吃点东西吧。谢谢。哎，对了，刚才您电话响，我帮你接了，是一位姓王的律师打来的，说什么授权书？授权书？嗯。
把这个事给忘了。哎呀，我要是知道我哥会跟秦英祖离婚，我签那个授权书干嘛呀？我，我哥知道肯定要责怪我了。什么授权书啊？你跟我去找一下王叔叔吧。啊。不可能作废，要作废也得等老爷子醒过来。你无权作废委托书。那我自动放弃还不行吗？委托书上白纸黑字写着呢，你无权自动放弃，除非你在继承江家财产之后，按照法律程序来选择自动放弃。不是，这样不合理呀、啊！我有自由，我为什么不能放弃？我哥比我会经营公司，我当时只是一时冲动签了字。王律师，您跟我爸是这么多年的朋友，我一口一口叫您王叔叔，您就不能通融通融吗？我通融不了。我除了和你爸是老朋友，我还是个律师。那我爸要是一辈子不行，我这个东西还一辈子不能改了？意思是这个意思，不过还要看事情发展而定。我觉得你爸当初立下委托书，必定有他的用意。我当时怎么那么冲动啊？既然委托书不能自动放弃，你打算怎么跟你哥说呀？我怎么开口啊？这中间发生了这么多事情，我现在突然跟我哥说，公司的经营权不归你了，由我来掌管了，太残忍了，我说不出来呀。可你总是要说的呀。这我爸要是一辈子不行，我难道要背叛我哥一辈子吗？他知道这些事情，肯定要伤心死了。清者自清，我明白你是想保护你哥和江家，才做了这个决定的。还是你懂我。回头把这个表给主任签个字，你看。那个病号家属，他老婆前段时间来大闹的时候的视频被传到网上去了。来，小雅，我给你看看，我看看。听说他们可是豪门，江氏地产的大部分资产都是他们夫妻的，难怪那女的我看着眼熟。之前我肯定在哪儿见过她。让他去律师事务所，可是他现在这样子，可怎么去？我去找江村。嗯，你看看文件上加的离婚赡养费。你说最关心的是这个，我拟定的数字，应该可以让秦英素和孩子衣食无忧。你呢，也算是仁至义尽了。江村，算我求你，可不可以不要离婚？我知道这个要求对你来说很过分，可是我姐现在的精神状况真的很不好。我怕他再受刺激，他肯定会不行的。要知道，我跟他的关系就是这样，从一开始就是个错，所以这婚肯定是要离的。我知道，只是暂时不要跟他离婚，你们可以分居。我姐在外面带着孩子，她是不会去打扰你的。只是，要是现在跟他离婚，我怕他受不了这个刺激。
网上的视频你也看过了，他平常绝对不会做出这样的事情，他真的是控制不了自己。万一他又是演戏呢？万一他又想骗你怎么办？不会的，你相信我这一次，姐姐状况真的很不好。以前不管怎么样，他都不会不管孩子的。现在他连孩子都不管，就会在屋里哭。算我求求你了，江村，给他一点时间吧。从法律角度来说，就算秦英素真的精神出现问题，只要能证明你们两个感情出现破裂，就算是打官司，你的胜率也会比较大的。但从人情上来讲，江村，我也建议你缓一缓。毕竟江家有头有脸，如果你跟秦英素离婚的消息一旦传出去，必定会有不少媒体关注。如果让他们知道你在秦英素精神出现了问题的情况下跟他离婚，对你。对江家的声誉，都会有影响。江村，真的谢谢你。怎么都到这个时候了，还帮着你姐？其实，我是不想再看到妈这么伤心。在这件事情上，我知道我很自私，可是没办法，我只能选择姐和妈。你呢？最近过得好吗？嗯，挺好的，平平淡淡，但却很踏实。我觉得这就是霍志应该有的生活吧。如果有可能的话。不要再管秦英素的事儿了，只会让你更受伤。我知道，这么说也是白说。或许你可以这样答应我：今后不管我跟秦素的关系变成什么样子，不要责备自己。就反脸了，你就应该把这件事情全盘告诉他。当年，是你错把秦英素当成霍之，才娶进了门。现在说这些还有什么用？我现在只想赶紧离婚，不要再让他伤害任何人。你是怕再伤害到霍之吧？对了，之前你让我帮你查这个霍之。还查出点东西，这个之前霍之失业啊，好像跟金庸素也有关系。真的？我猜啊，是这个秦英素想让霍之心甘情愿的顶替他进入我们江家，才先把他逼得走投无路。真是无所不用其极呀、啊！所以这次我觉得他疯了。一定是有原因的，一定没有那么简单。那我要不要先请个精神科的专家给他看看？不用，不管他是真疯还是假疯，这婚我必须跟他离。我只是不想当着霍之的面拆穿他，到最后，委屈的还是你自己。这公司五星级酒店的融资会议马上就要开始了，我看这老爷子。一时半会儿也醒不了，要不你先回公司一趟，主持一下大局，就是不二吧？可是他能懂什么呀？不是很你帮我吗？我真的累了，我知道
孩子就睡了。睡了，这都折腾我一天了。哎，哎，对了，你今天去律师事务所跟江村谈的怎么样了？蒋村说：“离婚的事儿他可以暂缓一下，但是他的态度挺坚决的，说不管姐怎么样，他都会离婚的。所以我觉得，还是劝劝姐吧，让她想开一点。”哎，能说的我都说了。可你姐从小就爱钻牛角尖儿，她想做的事儿，我根本就劝不住。要不然，也不会闹到这个地步。妈。你也别太伤心了。现在能做的，就是别让姐再受刺激了。等人改天，我们就带她去医院的精神科看一下吧。她不肯去，我也没办法。慢慢来吧。姐的这个手机就先放我这儿，我怕江家人再找她麻烦，放我这儿还能应付一下，能拖一天是一天吧。都听你的。现在我最担心的就是网上那些视频，你姐都不敢出门见人了。这个你放心，江村已经找律师了，网上的视频都已经删了。哎，你说江村多好的女婿，你姐不珍惜，就是没这个福气。知道，只要霍志去求你，你一定会答应。还说明霍志没什么。霍志，你要是想取代我，我绝不答应。江总，我们这边有一个文件需要您签下。我们下午还有三个，三个是的，都必须要开吗？对。哎，行吧，那你先出去吧。好的。江小姐，找我。对你有上海五星级酒店承包商的名单吗？给我一份。有。你现在就要订承建商。有点早吧，现在最重要的是融资会议、啊。我知道，我知道，现在最重要的是融资会议。我筹备融资会议，要这个名单，就是想让他们知道我们准备的很充分。怎么，你不会只听我哥一个人的吧？啊，不是不是，我现在给你拿去啊。哎，对了，我哥说他要什么时候回来了吗？可能还要过几天。还要过几天？所有的事情都推给我，弄得我都没有时间去看爸了。老爷子情况稳定，放心吧，啊，我去给你拿了。是不是该告诉你呢？我一猜你就在这儿。哎，阿姨，你怎么来了？我去看你爸了。本来想叫着你一起去，结果怎么打电话都打不通。秘书说你在开会，所以我就自己去了。我这忙了半天，我也没看我手机在哪儿
。我现在啊，是越来越理解我哥为什么连吃饭的时间、娱乐的时间都没有。这不，我也正式跳入苦海了。你现在是江总了嘛？当然要比别人辛苦啦。来吧，江总，这么累，好好补补啊。要不要到诊所？我去给你针灸一下。算了吧，阿姨，我这融资会议之前是一点时间都没有。也好，趁着你哥在医院守你爸，正好是你大显身手的机会，也得让那些股东看看，江家不止江村一个人，你也一样能打理好公司。阿姨，说实话。我真的有点后悔签的份委托书。这几天我一直提心吊胆，生怕哪天我哥知道了跟我生气。哎呀，有什么可怕的呀？那是你爸的决定，你爸给你的，又不是你抢的。博儿，你现在不要胡思乱想啊，一心一意的打理好公司，这样你爸醒了也会高兴的，啊。知道了，跟我生气。江村的不是我亲生儿子，毕竟我也养了他那么多年，而且江氏在他的掌底下也蒸蒸日上，现在又有了孩子。我刚打电话叫王女士过来一趟，我想把这个委托书作废。那博儿怎么办呢？有江村在，博儿那份少不了他。再说，我太了解博儿了。撑不起江氏，到底是因为博儿撑不起江氏，还是因为江村是那个女人的儿子？白秋，知道自己在说什么吗？你要想清楚，江村她毕竟不是你亲生骨肉，只有博儿是你的亲生女儿。你在做什么？江村说没错，你只是我私人医生，以后江家的事还有公司里面的事情，少瞎说。律师什么时候来啊？他还在庭上。秘书说夏日庭会跟我联系。啊，那我先帮你针灸吧。这样王律师来了，你还能精神一点。来吧
这个能力呢？你能力多着呢，别说话啊，让我睡睡。哎，睡着了。外面睡觉啊，容易着凉。我送你回去吧。陈领胜，你知道你还有一个独一无二的能力。什么能力？扫兴，博儿，以后工作上需要我帮忙的，尽管开口。我对我的工作能力啊，还是很有自信的。我正在建立江博尔独特的工作风格，可是我不想成为工作奴，所以你能帮我吗？能，我怎么不能？既然是这样的话，为了酬谢你，就再休息一会儿吧。你把公司例会搬书吧去了？对呀、啊，我就在会议室开会，太闷了，还不如换个环境，吃吃喝喝，多开心啊！这个时候啊，越是要拉拢人气，不然谁能帮我啊？博儿，这是你的风格，我绞尽脑汁也想不出你能把工作搬到公司以外的地方。<笑>就知道你帮不上忙。哎。你在干什么呢？我，我就是想想给爸擦擦手。用不着你加好心。陈领生，你给我放开他，他不是果汁。你跟我出来，跟我过来。我。你明明就是情愫，你在这装什么果汁啊你？喊什么呀？他明明就是情愫，还非要装果汁，假好心过来看望爸。江村，我真的是想来照顾爸。你看看你，你都瘦了，肯定累坏了。你放心，这儿有我，我可以照顾爸。江家的事儿以后跟你没关系。我虽然答应了霍志离婚的事情可以暂缓，但是不代表你就有回旋的余地。你明白吗？今后不要再看到。江村。我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我以后绝对不干涉你，只要你让我留在身边，行不行？秦素，你够了！我哥到现在为止才跟你离婚，就是因为大度。你竟然还有脸来求他，这是我跟你哥的事儿，跟你没关系。我告诉你，秦素，你所有的事儿都跟我有关系。你想让你一分钱都拿不到，就滚出江家！我告诉你，我不会离婚的，江村。江村，我不离婚。秦素，你别在这装疯卖傻，你别伤害我，别在这装疯卖傻。哎，小池，小池，你怎么了？他不是霍志，他是秦英素。江波，我告诉你，江波，你指我干嘛？要喊了，走吧，跟我走。你告诉我，你怎么知道霍之的？你也知道霍之，你怎么知道的？谁告诉你的？秦素吗？回答我的问题。霍之是陈领生的前女友，不过他们俩已经分手了。陈领生亲口跟我说的，他说霍之把他给甩了，找了个老外出国了。出国了
。什么时候的事儿？他们分手大概有半年了吧。不过哥，陈令生可是亲口跟我发誓了，他对霍之现在一点感觉都没有。你可不能因为这个就不让我跟他在一起啊！我的婚姻已经到了这般田地，还有什么资格去管你？真的？那现在该你告诉我，你是怎么知道霍志的？三年前的车祸你还记得吗？霍志救的我，这是我现在才知道。天哪！怪不得你一直要跟秦素离婚，哥，那你岂不是太委屈了？所以你知道我要跟他离婚，我麻烦你，千万不要再去节外生枝找他麻烦，好吗？好好好，我知道，我知道。我刚才看他那个样子，我也不想去招惹他了。不过哥，你说，霍之到底是一个什么样的人啊？他跟陈令生霍……听我的，如果你真的爱陈令生，不要去探究他的过去。嗯。嗯这到底怎么回事啊？我知道你想问什么。没错，霍之就是我的孪生妹妹。你当时为什么不告诉我？小雅，你也是一早就知道是不是？就在我一直猜测你到底是秦素还是霍之的时候，你们什么都知道了是不是？为什么一直瞒着我？陈以生，你差不多得了，那是人家姐妹俩的事儿，凭什么告诉你啊？再说了，你现在跟江博尔打得火热，霍之的事儿已经跟你彻底没关系了。陈立生，那你看在霍之的份上，你帮我劝劝博尔吧，叫他不要让江村跟我离婚，行不行？这怎么可能？我是说真的，真的真的，江博尔那么喜欢你，你说什么他一定会听的。这样吧，你如果帮我的话，我带你找霍之。秦素，找霍之，他在哪？他不是离开青岛了吗？没有离开，他一直都在这儿。你该回家了，我找人送你回去。我说的是真的，他一直都在青岛。他在青岛什么地方？陈立生，你快走吧，霍志已经跟你没有关系了。你要再这样的话，我就告诉江波尔。霍志在青岛。陈立生，陈立生，秦素，你安的什么心？你明知道霍志不想见陈立生，你还告诉他霍志在哪？你怎么知道是霍之不想见？也许霍之还喜欢陈领生呢。我这是在帮他们呀！你怎么这么自私？霍之怎么会有你这样的姐姐？他找了二十多年的亲人，有你这样的还不如没有。我警告你，你要是敢伤害霍之，我不会放过你。小芝，你来的正好。哎呀，你姐也不知道怎么了，把自己关在房间里面，怎么敲门都不出来。我听小雅说了，说江波儿跟我姐在医院大吵了一架，之后我姐的情绪就不太稳定，所以我过来看看。哎呦，怎么又是这个江波儿啊？江波儿就是不肯放过英素。小芝啊，你要不然你再去跟江村说说，让他管管江波儿。江村这会儿。也就能听你跟他说几句了。上次我跟他说，我就已经觉得很对不起他了。这次我都不知道该怎么开口。妈，你别求他，我沦落到这种地步，最开心的人就是他了。姐，你说什么呢？难道不是吗？江村终于找到理由跟我离婚，你们终于可以在一起了。姐，你怎么能那么说我跟江村呢？你们背着我做过什么，你心里清楚。你敢说你对我江村没有动心？你敢说你告诉他我跟孩子的事儿，不就是为了让他跟我离婚吗？英素，姐，江村说的没错，你根本就是无药可救，明明都是自己做错了，还要赖到别人的头上。你终于承认了，你跟江家人一样，你就是想笑话我。我没有，霍之，你走，我不想再看见你。要不是你是我姐，我才不会管你，我才不用你管。就算我死。我也不用你们可怜我，英素，小芝啊，你可
千万别听你姐胡说八道啊！她，她自己都不知道她自己在说些什么了。你说，她会不会精神不正常了？那那该怎么办呢？睡着了，累了。我给你拿了点夜宵。我看你这，你不是放手给博二了吗？嗯。前几天我状态太差了。哎呀，可我哪舍得？就这么放手。毕竟我们五星级宾馆这个项目是爸的心愿。我今天看了一下，现在这个项目进展有些问题。我准备明天回趟公司，帮帮博二。谢天谢地呀、啊，你终于想明白了，博二确实很努力，但毕竟经验太少了，我看他也有点吃不消了。好，明天早晨你倒车来接我。哎呀，你就回家睡吧，你在这儿你也伸不开腿。睡着我心里踏实。回吧，嗯。早休息。嗯。怎么回事？哎，这个会议不是上星期定好吗？人呢？啊，怎么回事？人呢？呃，那个江小姐说，她把会议地点改到她的书吧了，说是想让气气氛稍微轻松一点。改地方也没人告诉我们呀，我也不知道。马上给波子打电话，让他立刻来接我。<笑>这谁呀、啊？都说物以类聚，人以群分。我一直在纳闷儿，齐英素的厚脸皮到底是随了谁？现在我知道了，上梁不正下梁歪呀、啊。默儿，你来公司干嘛？大闹吗？你这么闹出去，丢我们江家的人，对你们母女俩有好处吗？不是默儿，我是来找江村的。我刚去了趟医院，大夫说他今天在公司。所以我就来碰碰运气，碰运气啊！你们秦家母女的运气已经没有了。之前秦英素嫁给我哥的时候就是最好的运气，既然运气没了，还挣扎什么呀？还不如痛痛快快的跟我哥离婚呢。我哥不想见你，你走吧。如果没有打车钱的话，我可以给你。啊，行行，我走。记得告诉秦英素，如果现在离婚的话，她还可以拿到赡养费。要是再这么死缠烂打，他一分钱都拿不到。博尔，说了多少遍了，不许对长辈没有礼貌。还算我哪门子长辈呀、啊，哥？之前你不让我去找秦素的麻烦，现在人家找上门来了，我多说两句还不行？妈，既然来了，上去喝杯茶。哥，去你的办公室等着我，一会儿有事问你。赶紧走，走吧。妈，这儿有一份离婚协议书，你看一下。里面房子、车子，还有赡养费。如果英素能够改掉她大手大脚的习惯，今后应该没问题。我了解你，江村，你对英素从来就没得说，跟我就更不用讲了。是我家英素对不住你。我还给你买了一份养老保险，你要不要公募一下？我让方秘书给你拿过来。不用了，不用了，江村，我明白你的意思了。妈，如
如果是一般的事情，我都可以原谅的。请你原谅我吧，我不能养你老了。江村，你是个好女婿，是妈没这个福分。那我送你吧。啊，不用麻烦了。你以后也不用惦记我了，你就好好的过你的日子吧。好的，你别走，坐下，我有事儿问是谁允许你把开会的地点改了的？我觉得在公司里开会吧，太闷了。我就想到书吧呢，气氛也好，也轻松，吃吃喝喝，会就开完了。这胡闹！什么叫吃吃喝喝？这是开会，你知道吗？我们上海的这个项目不是儿戏。如果泄露了商业机密，你来负责吗？你怎么进了公司这么久，还还这么不长进呢？我怎么不长进了？融资会议的这件事情，我一直是很认真的在负责。我长这么大都没有这么认真的做一件事情，不是你让方秘书让我来负责的吗？我只不过是改了一个地点而已，你至于这么生气吗？不去。如果你想做的话，你自己做好了。不去。我不知道爸当时怎么会选你来公司。来排好队啊！跟上，快走啊！哎，小心啊，慢点。宋总跟上，嗯，啊。妈，妈，你来怎么不提前打个电话呀？这这么远。妈没事儿，妈就是想来看看你。小芝，你就是在这里长大的。嗯，孩子，你受苦了。妈，冯院长他们都对我挺好的，过去的就让他过去吧，别想太多。哎，都是妈对不起你，你姐现在这个样。也许就是老天爷对我的报应，妈，你别这么说。姐呢，也许只是一时想不开，等她想通了就好了。再说了，姐怎么说也是当妈的人了，就算为了孩子，她也会坚持的。哎，但愿吧，小芝啊。你说你姐这么说你，你还惦记着她？再怎么说，她也是我姐。不过有一句话，我是真心希望她跟江村离婚。这不管是对我姐还是对江村来说，都是一种解脱。哎，这妈也知道，可是她因素，她她就是不愿意呀、啊。今天妈本来去找江村，想替他求求情的，可怎么了妈？你妈妈说，妈活到这么大的年纪，虽然没有什么本事吧，可也从来没让一个小丫头骂得这么难听过。妈也想明白了，你姐的事儿，妈也不想再管了，我想管也管不了了。江波他骂你，你凭什么呀？再怎么说你也是他的长辈、啊，他骂的对，我算什么长辈呀、啊？我在他眼里，我就跟英素一样，就是靠他们江家养的两个废物。妈，他是他，你是你，他凭什么骂你啊？我这就找他去，小芝，算
算了。说到底，也是咱们对不住江家，还有什么好说的？小芝，妈来找你，就想跟你说，你姐的事儿，你就别再管。你做的已经够多了。妈，不管事情结果会怎么样，你放心。都有我呢，我不会丢下你跟姐不管的，我的好孩子。